నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఆగస్టు పదహారు నుంచి రాష్ట్రంలో పాఠశాలల పునః ప్రారంభం వైరస్ వ్యాప్తి నివారణకు గట్టి చర్యలు ఆన్లైన్ క్లాసులు నడపొద్దన్న మంత్రి సురేష్ నగరంలో జర్నలిస్టు తొల్లపాటి తొంభైవ జయంతి వేడుకలు అనితర సాధ్యుడు కుటుంబరావు అని కొనియాడిన మంత్రి పేర్ని నాని ఎస్సీల ప్రతిఘటన ర్యాలీని భగ్నం చేసిన పోలీసులు ఎస్సీల హక్కులను ప్రభుత్వం కాలరాస్తోందని టీడీపీ నేతల మండిపాటు న్యాయ వ్యవస్థపై జరుగుతున్న దాడులను ఖండించిన బెజవాడ లాయర్లు ఘటనకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఈ నెల పదహారో తేదీ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో పాఠశాలలు పునః ప్రారంభమవుతాయని ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ అన్నారు నూతన జాతీయ విద్యా విధానంపై మంత్రులు ఆదిమూలపు సురేష్ పెద్దిరెడ్డి అధికారులతో సమావేశమై పలు అంశాలపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా కోవిడ్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటిస్తామని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సమావేశం నిర్వహించారు విజయవాడలో నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో పాఠశాలల పునః ప్రారంభం నూతన విద్యా విధానం తదితర అంశాలపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రులు అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు కరోనా వ్యాప్తి దృష్ట్యా పాఠశాలల నిర్వహణలో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఈ నెల పదహారవ తేదీ నుండి పాఠశాలలు రీఓపెన్ చేస్తున్నామని కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొంభై ఐదు శాతం మంది టీచర్లకు వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేశామన్న మంత్రి మిగిలిన వారికి వెంటనే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించామన్నారు ఆన్లైన్ క్లాసులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా జరగడం లేదని ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో కూడా ఆన్లైన్ తరగతులు నడపొద్దని ఆదేశించామన్నారు పదహారవ తేదీ నుండి ఆఫ్లైన్లో పూర్తి స్థాయిలో తరగతులు నిర్వహిస్తామని మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ స్పష్టం చేశారు ఎనిమిది దశాబ్దాల పాటు పత్రికా రంగానికి విశేష సేవలందించిన ప్రముఖ జర్నలిస్టు తొల్లపాటి కుటుంబరావు అజాత శత్రు అని రాష్ట్ర మంత్రి పేర్ని నాని కొనియాడారు అటు రాజకీయ రంగంతో పాటు ఇటు సినిమా రంగంతోనూ ఆయనకు విడదీరాని అనుభవం ఉందని అన్నారు సమాజ హితం కోసం కుటుంబరావు చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు ప్రముఖ జర్నలిస్టు పద్మశ్రీ తూర్లపాటి కుటుంబరావు తొంభైవ జయంతి వేడుకలను గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఆంధ్ర ఆర్ట్స్ అకాడమీ కృష్ణ కళాభారతి తెలుగు కళావాహిని శ్రీ కళాభారతి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జయంతి వేడుకలకు రాష్ట్ర సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు తదితరులు హాజరయ్యారు తుర్లపాటి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు జర్నలిస్టుగా కుటుంబరావు చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా వక్తలు స్మరించుకున్నారు అనంతరం మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోని తెలుగు వారందరికీ గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి కుటుంబరావు అని కొనియాడారు పద్నాలుగవ ఏటనే కలం పట్టి సుదీర్ఘకాలం పాటు జర్నలిస్టుగా రాణించటం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదని అన్నారు మాజీ సీఎం టంగుటూరి ప్రకాశం పంతుల నుంచి కొనిజేటి రోసయ్య వరకు వారితో కుటుంబరావుకు ఎంతో సన్నిహిత్యం ఉండేదన్నారు తుర్లపాటి సేవలకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేక పురస్కారం ఇచ్చేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు మీడియా ప్రతినిధులను మంత్రి సత్కరించారు తెలుగు వాళ్ళందరి మన్నలలో పొందుతూ ప్రకాశం పంతులు గారి దగ్గర నుంచి నేడు మన మధ్య ఉన్నటువంటి రోసయ్య గారి వరకు అనేక మంది పెద్దల సాన్నిహిత్యాన్ని స్నేహాన్ని పొంది పివి నరసింహరావు గారి దగ్గర స్నేహితుడిగా ఇంతమంది దగ్గర మంచి స్థానాన్ని సంపాదించడం కేవలం ఒక పాత్రికేయ మిత్రుడిగా కంటే తన వ్యక్తిత్వం ద్వారానే ఆయన సంపాదించినటువంటి స్థానం అది కుటుంబరావు గారు ఒకసారి పరిచయం అయితే ఆయన రూపాన్ని కానీ ఆయన పరిచయాన్ని కానీ ఏ ఒక్కరూ మర్చిపోకుండా ఉండేట్టుగా ఒక బలమైనటువంటి మంచి ముద్ర వేసి ఆయన వెళ్ళేవాళ్ళు ఇంతమంది ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్నటువంటి 
ఒక పాత్రికేయ మిత్రుడు కేవలం పాత్రికేయ వృత్తితోనే ఆగకుండా సినిమా ప్రపంచాన్ని సంబంధించినటువంటి ఒక పత్రికకి సంపాదకుడిగా ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్కి ఒక ఎడిటర్గా సంపాదకుడిగా అనేక సంవత్సరాలు ప్రజాహితమైన బాధ్యతను నెరవేర్చినటువంటి ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా ఘనమైన నివాళిని అర్పిస్తూ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఆయనకి ఆయన సేవల్ని గుర్తించేదానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకునేదానికి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా ఆయన కుటుంబానికి అట్లాగే ఆయన హితులకి శ్రేయాభిలాషులందరూ కూడా తెలియజెప్తాం విజయవాడలో కానీ ఆంధ్రదేశంలో కానీ మరీ మాట్లాడితే తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండింట్లోనూ కూడా దాదాపు పద్దెనిమిది వేల పైగా సభలకి అధ్యక్షత వహించడం ఇంకా ఎన్నో వేల సభల్లో పాల్గొనటం ద్వారా ఆయన యొక్క ఒక కళా విరాట్ స్వరూపాన్ని ఒక ఒక సాంస్కృతిక మూర్తిమత్వాన్ని ఒక ఆదర్శంగా ఒక దిక్సూచిగా తర్వాత తరాల వాళ్ళందరికీ అందించడం జరిగింది ఆయన నిర్మోమాటస్థుడు నిరాడంబరుడు నిగర్వి ఆయనలో లేని మంచి గుణం లేదంటే ఆశ్చర్యం లేదు ఎస్సీలపై జరుగుతున్న దాడులు ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు నగరంలో చేపట్టిన నిరసన ర్యాలీ ఉద్రిక్తంగా మారింది జింకానా గ్రౌండ్స్ వద్ద నుంచి తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం వరకు తలపెట్టిన ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీడీపీ శ్రేణులు ఎస్సీల ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చిన సీఎం జగన్ తమపై దమనకాండ సాగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు తెలుగుదేశం ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన ఎస్సీ హక్కుల సాధన ప్రతిఘటన ర్యాలీకి పోలీసులు అడుగడుగున ఆంక్షలు విధించడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది ఎస్సీలపై జరుగుతున్న దాడులు ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయటాన్ని నిరసిస్తూ టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిఘటన ర్యాలీని చేపట్టారు విజయవాడ జింకన గ్రౌండ్ నుంచి తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించాలని నేతలు నిర్ణయించుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ర్యాలీకి ముందుగా జింకాన గ్రౌండ్స్లోని కందుకూరి మున్సిపల్ కళ్యాణ మండపంలో ఎస్సీ నేతలు సమావేశమయ్యారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఎస్సీ నేతలు ఉన్న కళ్యాణ మండపం వద్దకు భారీగా చేరుకున్నారు ధర్నాలు ర్యాలీలకు ఎటువంటి అనుమతులు లేవని పేర్కొంటూ నిరసనకారులను బయటకు రానియకుండా పోలీసులు కళ్యాణ మండపానికి తాళం వేశారు దీంతో పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీడీపీ స్టేండులు కళ్యాణ మండపం పైకి ఎక్కి నిరసన చేపట్టారు తమ నిరసన ర్యాలీకి అనుమతించే వరకు దిగేదే లేదని తేల్చి చెప్పారు వారిని బిల్డింగ్ పై నుంచి కిందకు దింపేందుకు పోలీసులు అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు టీడీపీ శ్రేణులు భవనం ఉండి నినాదాలు చేస్తూ తమ నిరసనను కొనసాగించారు తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ అక్కడికి చేరుకుని వారి ఆందోళనకు సంఘీభావం తెలిపారు శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్న తమ పార్టీ శ్రేణులపై పోలీసులు ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు దాదాపు మూడు గంటలకు తర్వాత టీడీపీ శ్రేణులు కిందకి దిగివచ్చారు ఈ సందర్భంగా నేతలు మాట్లాడుతూ ఎస్సీల ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చిన సీఎం జగన్ తమపైనే ధామన కాండ కొనసాగిస్తున్నారన్నారు ఎస్సీల సంక్షేమాభివృద్ధికి రూపొందించిన సబ్ ప్లాన్ నిధులను పక్కదారి పట్టిస్తూ దళితులను వైసీపీ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తోందని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వ తప్పులను ఎత్తి చూపే వారిపై అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాలను ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తోందని వారు విమర్శించారు ఎస్సీల హక్కులను కాలరాయటమే సీఎం జగన్ ఎజెండాగా మారిందని వారు ధ్వజమెత్తారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నేత ఒకరు సొమ్మసిల్లి పడిపోగా ఆయన్ను వడాటేట్ అంబులెన్స్ లో ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు నిన్నటి నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో పదమూడు జిల్లాల్లో నియోజకవర్గ స్థాయిలో దళిత నాయకుల్ని ఎస్సీ ఎస్సీసీల నాయకుల్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని అక్రమ నిర్బంధ గృహ నిర్బంధాలు స్టేషన్ అరెస్టులు చేయడం వల్ల మేము ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది దాదాపు ఐదు గంటలు నిరసన కళ్యాణ మండపం పైన నుంచి మేము చేయడం జరిగింది అయితే పోలీస్ అధికారులు మీరు ఎప్పుడు ప్రతిఘటన ర్యాలీ కావచ్చు మీరు ఏ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నా మీ ర్యాలీకి మేము పర్మిషన్ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు అరెస్ట్ చేసినటువంటి నాయకుల మీద ఎటువంటి అక్రమ కేసులు లేకుండా విడుదల చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మేము ఏదైతే కిరణ్ కుమార్ చీరాల కిరణ్ కుమార్ని హత్య చేసినటువంటి ఎస్ఐని డిస్మిస్ చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్ప చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ నిరసనని ఇంతటితో మేము ముగించలేదు ఖచ్చితంగా పది రోజుల్లో విజయవాడ నగరంలో ఏదైతే ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో బాధింపబడినటువంటి ప్రతి దళిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం కొనసాగుతుంది ఇవ్వటం కోసం డిమాండ్ చేయటం కోసం అవకాశం కల్పిస్తామని మరొకటి చెప్పడం జరిగింది మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం దీని మీద డీజీపీ గారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మాట్లాడాలి ఎందుకనంటే హోమ్ మినిస్టర్ గారు మా దళిత మహిళ ఈమెకి పేరుకైతే దళిత మహిళ హోమ్ మినిస్టర్ గా పెట్టారే గాని అధికారాలన్నీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి దగ్గర ఉన్నాయి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి దగ్గర అధికారాలు ఉండటం వల్ల మాత్రమే దళితుల మీద అట్రాసిటీలు నిత్యకృత్యం 
పైని అదేవిధంగా అట్రాసిటీ చట్టాన్ని కూడా దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నారు దేశంలో న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదులపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ విజయవాడలో న్యాయవాద సంఘాలు నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టాయి న్యాయ వ్యవస్థ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయేలా జరుగుతున్న సంఘటనలను అదుపు చేయాలని న్యాయమూర్తులకు పూర్తి రక్షణ కల్పించాలని లాయర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు దేశంలో న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదులపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ వివిధ న్యాయవాద సంఘాలు విజయవాడ సివిల్ కోర్ట్స్ దగ్గర నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ ప్రతినిధి రామ్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థపై దాడులు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయని ఇది తీవ్రంగా పరిణమించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో న్యాయమూర్తి ఆనంద్ను గుర్తు తెలియని కొందరు దుండగులు వాహనంతో ఢీకొట్టి దారుణంగా హత్య చేశారని అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో న్యాయవాది ఫాతిమాను కూడా దుండగుల చేతిలో బలయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు న్యాయ వ్యవస్థపై వరుసగా జరుగుతున్న దాడులను యూనియన్ నేతలు ఖండించారు ఘటనలకు పాల్పడిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని న్యాయమూర్తులకు న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఇంతమంది కలిసి కూడా మేము ప్రస్తుతం చేస్తున్నట్టు యాక్టివిటీ ఏంటంటే జడ్జి ఉత్తమానంద్ గారిని చంపేయడం దీని మీద నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం అలాగే హైదరాబాద్లో న్యాయవాది ఫాతిమాని చేసినటువంటి దాడులు కూడా అన్యాయం అని ప్రకటిస్తున్నాం ఇలాంటి దాడులు జరగడానికి వీల్లేదు ఇది న్యాయ వ్యవస్థకి ప్రమాదం అని చెప్తున్నాం ఉత్తమ్ చందు ఉత్తమానంద్ అనే జడ్జి గారు పొద్దున జాగింగ్ వెళ్తుంటే వెళుతూ వెళుతున్న ఆటో వచ్చి గుద్దేసి వెళ్ళిపోవడం ఆ తర్వాత ఆటో పోయిందని నాటకీయంగా పోలీసు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా సినిమా పక్కీలో జరిగింది ఈ రకంగా చేస్తే రేపొద్దున కోర్టులో న్యాయం జరగదు ప్రతి వాళ్ళు ఏ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలన్న జడ్జి గారు కానీ ఓ బెయిల్ ఇవ్వాలన్న ప్రమాదకర పరిస్థితులు పడతారు ఈ రకమైన స్థితిని మేము సహించట్లేదు మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం అలాగే ఫాతిమా న్యాయవాదులపై జరుగుతున్న దాడులు కూడా బెజోళ బార్ అసోసియేషన్ మొట్టమొదటి ఖండిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మేము ఖండిస్తాం దీనికి అవసరమైతే దీనికి సంబంధించి చీఫ్ జస్టిస్కి ఈ సంఘాలని కలిసి కూడా ఒక లెటర్ అయిపోతున్నాం అభివృద్ధి పేరిట గత టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రజా ధనాన్ని దోచుకుందని విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ఆరోపించారు సీఎం జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నగరాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అవసరమైన నిధులు విడుదల చేస్తున్నారని తెలిపారు దిశ యాప్ పై స్థానిక ప్రజలకు ఎమ్మెల్యే అవగాహన కల్పించారు గుడ్ మార్నింగ్ విజయవాడ కార్యక్రమంలో భాగంగా సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు నియోజకవర్గంలోని ముప్పై ఒక డివిజన్ ప్రాంతమైన బుడమేరు మధ్యకట్ట దేవీనగర్ ప్రాంతాల్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ జానారెడ్డితో కలిసి పర్యటించారు డివిజన్ లో విస్తృతంగా పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు దిశ యాప్ పై మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ అధికారులకు ఎమ్మెల్యే విష్ణు పలు సూచనలు చేశారు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో అధికారులు అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే విష్ణు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో టీడీపీ దివాళా తీసిందని ఎద్దేవా చేశారు టీడీపీ పాలనలో నగర అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించారని ఆయన మండిపడ్డారు దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా సీఎం జగన్ రాష్ట్రంలో సంక్షేమం అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టారన్నారు సీఎం జగన్ రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారని ఎమ్మెల్యే విష్ణు స్పష్టం చేశారు సచివాలయ సిబ్బంది అధికారులందరూ కూడా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ప్రతినిత్యం కూడా ఈ సచివాలయంలో పనిచేసేటటువంటి శానిటేషన్ సెక్రటరీస్ ఉంటారు అలాగే వెల్ఫేర్ సెక్రటరీస్ ఉంటారు ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్య సచివాలయం ఒక అనుసంధానంగా దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అవసత్వం వహించకూడదు ఎక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడికి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించాలి అది భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినటువంటి ఒక వ్యవస్థని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన ఆలోచన విధానం ద్వారా తన పాదయాత్రలో వచ్చినటువంటి ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వ్యవస్థని తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని సద్వినియోగం పరుచుకోవాలని చెప్పని ప్రజల్ని కోరుతాం ఏదైనా సరే సంక్షేమానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సరే ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అని ఒక స్పందన కార్యక్రమంలో ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఒకసారి సచివాలయం వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తా ఉంది అందుకనే ప్రతిరోజు కూడా మేము సచివాలయ అధికారులతో ఇంటరాక్షన్ అవుతూ ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సచివాలయానికి వెళ్ళాలి చేయాలి అని చెప్తా ఉంటారు కాబట్టి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి కేంద్ర బిందు సచివాలయం వ్యవస్థ ఆ సచివాలయం వ్యవస్థ సరిగా పనిచేస్తుందా లేదా 
ఎక్కడైనా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చూడాల్సింది మేమందరం కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టాం కొత్తగా ఇప్పుడు మహిళ సాధికారత మహిళల భద్రత అనేది పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకున్నాం మహిళ ఉమెన్ ప్రొడక్షన్ మీద దిశా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవటం దాన్ని ఉపయోగించే విధానం దాని యొక్క లాభాలు అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు విమర్శించినా కూడా అది రాజకీయ విమర్శ తప్ప ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈరోజు రామకృష్ణాపురం దగ్గర నుంచి చివరి వరకు కూడా రోడ్ శాంక్షన్ అయింది కొంత చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అధిగమిస్తాం కరోనా సందర్భంలో సంవత్సరాల పాటు వేస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో పనులు మరింత వేగవంతంగా ఇబ్బంది లేకుండా త్వరితగతిన పూర్తి చేయడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నది అని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తాను విద్యుత్ సంస్కరణల పేరుతో కేంద్రం తీసుకువస్తున్న విద్యుత్ సవరణ చట్టం ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తోందని ఏపీ విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ విమర్శించింది విద్యుత్ సంస్థలను ప్రైవేటీకరణ చేసి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకే కేంద్రం మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు విద్యుత్ సవరణ చట్టాన్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ ఏపీ విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ విజయవాడలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టింది విద్యుత్ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఉద్యోగులు సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ ప్రతినిధి సురేష్ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ ప్రైవేటీకరణను ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నా కేంద్రం మొండిగా ముందుకు వెళ్లటం దారుణమన్నారు విద్యుత్ సంస్కరణల పేరుతో కేంద్రం తెస్తున్న కొత్త చట్టం ప్రజలకు ముఖ్యంగా సన్న చిన్న కారు రైతులకు చిన్న పరిశ్రమలకు విఘాతం కలిగిస్తోందని విమర్శించారు ప్రైవేటు కంపెనీలకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు విద్యుత్ సంస్థలను కేంద్రం ప్రైవేటీకరిస్తోందని ఆయన దుయ్యబట్టారు కేంద్రం ఎప్పటికైనా విద్యుత్ సంస్థలను ప్రైవేటీకరణ చేసే నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు మరి పార్లమెంటులో ఈరోజు ఏదైతే ఉద్యోగుల హక్కుల్ని వారి యొక్క భవిష్యత్తుని కూడా కాల్ రాసే విధంగా పార్లమెంటులో విద్యుత్ సవరణ చట్టం ప్రవేశపెట పెడుతున్నందుకు నిరసనగాను ఒక గొప్ప ధర్నా చేయడానికి అందరం కూడా సిద్ధపడ్డాం ఇదే విద్యుత్ సవరణ చట్టం మేము కొనసాగించవద్దు అని చెప్పనని పలు పలు సార్లుగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరటం జరిగింది అయినా కానీ వారెవరూ కూడా మేము చేయాల్సిందే విద్యుత్ ప్రైవేటీకరణ చేయాల్సిందే అంటున్నారు ఇదే విద్యుత్ ప్రైవేటీకరణ కనుక చేస్తే రైతులు చిన్నకారు పరిశ్రమలు అందరూ కూడా తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పనని మేము పలు దవ్వాలుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విన్నవించినా సరే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేము విద్యుత్ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాము అని చెప్పనని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా తెలియజే తెలియజేయడం మన అందరికీ కూడా తెలిసిందే అయినా కానీ రాష్ట్రాల యొక్క విన్నపాలని పట్టించుకోకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండిగా వెళ్తున్నటువంటి కారణంగా మేమందరం కూడా దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేపు అవసరం అయితే చావో రేవు అన్న విధంగా మేమందరం కూడా ఎటువంటి త్యాగాలకైనా సరే సిద్ధమే అని చెప్పనని ముందుగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించడానికి ఈ ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉంది షెడ్యూల్ కులస్తులు ఇతర మతాలు స్వీకరిస్తే వారికి రిజర్వేషన్లు వర్తింపచేయకపోవడం సరికాదని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు చర్చెస్ ఆక్షేపించింది ఏ మతానైనా అనుసరించే హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించిందని అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో నాడు రాష్ట్రపతి జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు వారి హక్కులను కోల్పోయేలా చేసిందని తెలిపారు నాటి నుంచి ప్రతి ఏటా ఆగస్టు పదో తేదీన బ్లాక్ డేగా పాటిస్తున్నట్లు ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు షెడ్యూల్ కులాలకు చెందిన వారు క్రైస్తవ ముస్లిం మతాలు స్వీకరించినట్లయితే వారికి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ తొలగించడం దారుణమని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు చర్చెస్ ప్రతినిధులు విమర్శించారు గుణదల సోషల్ సర్వీసెస్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో క్రైస్తవ సంఘాల ప్రతినిధులు మాట్లాడారు దేశంలో ఏ పౌరుడైనా తనకు నచ్చిన మతాన్ని అనుసరించే అవకాశం రాజ్యాంగం కల్పించిందని అయితే అందుకు విరుద్ధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారన్నారు ఆ ఉత్తర్వుల మేరకు షెడ్యూల్ కులాలకు చెందిన క్రైస్తవ ముస్లిం మతాలు స్వీకరించిన వారికి రిజర్వేషన్ సదుపాయాలు తొలగించారని వాపోయారు కేవలం హిందూ సిక్కు బౌద్ధ మతస్థులకు మాత్రమే షెడ్యూల్ కులాల రిజర్వేషన్లు అమలవుతున్నాయని వారు వివరించారు ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు షెడ్యూల్ కులాల నుంచి క్రైస్తవ ముస్లిం మతాలు స్వీకరించిన వారికి కూడా రిజర్వేషన్లు వర్తింపచేయాలని వారు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు మన భారతదేశంలో షెడ్యూల్ కులాల కోసం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్టు పదిన రాష్ట్రపతి గారు చేసిన ఉత్తర్వు నుంచి ఆ ఉత్తర్వులో కొందరు క్రైస్తవ 
క్రైస్తవులకు ముస్లింలు ఎవరైతే ఈ ఈ మతాన్ని స్వీకరించారో వారిని షెడ్యూల్డ్ కులంలో నుంచి మనం సరిగ్గా చెప్పాలంటే వెలివేయడం జరిగింది అంటే షెడ్యూల్ కులాలకు ఇచ్చిన వసతులు ఎవరైతే క్రైస్తవులు ముస్లిం అవుతారో వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా చేయడం జరిగింది ఈ బాధ మాకు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్టు పదవ తారీఖు తారీఖు నుంచి అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు పదవ తారీఖున మేము ఇది బ్లాక్ డేగా పరిగణిస్తూ ప్రొటెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఈ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళని పరిగ పరిగణించట్లేదు అదేవిధంగా దళిత్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సదుపాయాలు ప్రివిలేజెస్ కానీ లేకుంటే ప్రావిజన్స్ కానీ అలాగే పవర్ఫుల్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ కానీ వాళ్ళు వాటి కిందకి రారు వాళ్ళు వాళ్ళు దళితులైనా క్రిస్టియన్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ కోల్పోతూ ఉన్నారు ప్రభుత్వాలు విన్నా వినకపోయినా మా ఇది మా ప్రజల ఘోష మా ప్రజల ఘోష మా దళిత్ క్రిస్టియన్స్ అలాగే దళిత్ ముస్లిం యొక్క ఘోష ఉంది ఈ ఘోష ఇంకోసారి ప్రపంచానికి వినిపిస్తున్నాం రాష్ట్ర రాజధాని ప్రాంతంగా రూపాంతరం చెందిన విజయవాడ నగరం కొత్త కొత్త హంగులను సమకూర్చుకుంటోంది రవాణా రంగంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు బౌన్స్ బైక్ రెంటల్ సంస్థ కొత్త సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది నగర పరిసర ప్రాంతాల్లో మీకు ఎక్కడైనా వెళ్లేందుకు అనువుగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ ను వినియోగించుకోవచ్చునని సంస్థ ప్రకటించింది ఇందుకోసం ప్రత్యేక యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు రవాణా రంగానికి సంబంధించి బౌన్స్ బైక్స్ రెంటల్ సంస్థ విజయవాడలో నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది తమ సంస్థకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ ను రెంటల్ పద్దతిలో నగర ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది నగర చుట్టుపక్కల అరవై కిలోమీటర్ల మేరకు బైక్స్ సర్వీసెస్ ను వినియోగదారులకు అందిస్తోంది నగరంలో ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని సంస్థ యొక్క నూతన సర్వీసులను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు మంత్రి స్వయంగా బైక్ రైడ్ చేసుకుంటూ నగర రోడ్లపై తిరిగారు ఈ సందర్భంగా సంస్థ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ వినియోగదారులు తమ సంస్థ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు బ్లూటూత్తో బైక్కు అనుసంధానం చేసినందున ప్రత్యేకంగా బైక్ కీస్ ఉండవని తెలిపారు వినియోగదారులు తాము వెళ్లాల్సిన ప్రదేశానికి ఫోన్ ద్వారా నిర్దేశించుకోవచ్చునని వెల్లడించారు బైక్ యొక్క ప్రత్యేకతలను సంస్థ ప్రతినిధులు వివరించారు బౌన్స్ టూ వీలర్ రెంటల్స్ విజయవాడలో లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది అంతా ప్యూర్లీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ అనమాట సో ఈ బైక్స్ని మీరు ఎక్కడైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేయవచ్చు అది ఈ బైక్స్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఈ బైక్స్ అన్ని బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో మీకు ఈజీగా మీ మొబైల్ యాప్ ద్వారానే మీరు అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ బండిని మీ సబ్ మీ సదుపాయానికి మీరు వాడుకోవచ్చు ఇది ఒక బండిని మీరు ఆల్మోస్ట్ అరవై కిలోమీటర్ల వరకు తెప్పచ్చు సో ఇది మల్టిపుల్ యూజర్స్ బుక్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బుక్ చేశాక నేను ఎక్కడైతే పెట్టేస్తానో అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బుక్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు అది ఈ బండిలో ఉన్న బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ సో ఒక రోజుకి దాదాపు ఒక ఏడుగురు ఒక బైక్ని వాడుకునే అవకాశం కూడా ఉంటాయి సో పొద్దు నుంచి నైట్ వరకు ఒక ఏడుగురు వరకు మేము నడుపుకోవచ్చు అనమాట సో మొత్తం విజయవాడ అంతా కవర్ చేసాము అరౌండ్ సిక్స్టీ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో విజయవాడ సిటీ మొత్తం మీరు తిరగచ్చు అఫ్కోర్స్ మీరు ఎప్పుడైతే మన బండిని పిక్ పికప్ చేస్తున్నారో ఒక లీగల్ పార్కింగ్ ప్లేస్ నుంచి పికప్ చేసి ఒక లీగల్ పార్కింగ్ ప్లేస్లోనే మీరు డ్రాప్ చేయమని మేము మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సో ఒక కిలోమీటర్కి ఐదు రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక నిమిషానికి టైప్లో ఉంటుంది సో నిమిషానికి పావులా కిలోమీటర్కి ఐదు రూపాయలు ఇది తప్పకుండా మీకు ఆటో కానీ బస్ కానీ ఎనీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కన్నా ఇది తక్కువనే పడుతుంది మీకు the app the phone can uh, the bike can be accessed using a phone uh, there is no keys to the bike uh, it's a very innovative solution people can access the scooter using their bluetooth on the phone once you download the app and register the kyc you can book the bike using the phone using your bluetooth the bluetooth will give you the access to the vehicle to start the vehicle stop the vehicle etc uh, and that gives you the flexibility uh, we've been operational in vijayawada for the last 6 uh, to 8 months uh already close to about 50 50000 plus users are using it in vijayawada till date we have done more than 3 lakh uh, plus rides uh, cumulative that mean that many users have used uh, this solution and and many uh, varied use cases because uh, uh, city of vijayawada has a mix of different people the demography is quite mixed there are people who do business there are students who study uh there are uh, there are independent businesses that operate etc we have seen many many such use cases where people are using our scooters to commute 
కాపుల మధ్య చిచ్చు పెట్టేలా కొందరు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆలిండియా కాపు ఫెడరేషన్ నగర అధ్యక్షులు ఆలా తారక రామారావు విమర్శించారు గత ప్రభుత్వం హయాంలో శంకుస్థాపన చేసిన వంగవీటి రంగ కమ్యూనిటీ భవన నిర్మాణ పనులను అధికార పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులు నిలిపివేసి తమ మనోభావాలను దెబ్బతీశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పాయకాపురంలోని ఫెడరేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో తారక రామారావు మాట్లాడుతూ గత వారం తాము తలపెట్టిన అంశంపై వైసీపీ శ్రేణులు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం సరికాదని అన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ్మను కించపరిచే విధంగా వైసీపీ శ్రేణులు ఆయన దిష్టుబొమ్మను దగ్ధం చేయడాన్ని రామారావు ఖండించారు కాపు కమ్యూనిటీ భవన నిర్మాణాలను తక్షణమే చేపట్టాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు మొన్న జరిగినటువంటి బర్మా కాలనీలో వంగ వీటి మోహన రంగా కాపు కళ్యాణం మండపానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్థలంలో మన సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లా విష్ణు గారు మన పురపాలక శాఖ మినిస్టర్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు సమక్షంలో వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి శిలాఫలకాన్ని మూసివేసి అక్కడ మొక్కలు నాటినటువంటి సందర్భంలో మా ఆల్ ఇండియా కాపు ఫెడరేషన్ తరఫున మా మనోభావాలు దెబ్బ దెబ్బతీసినటువంటి సందర్భంలో పైపుల్ రోడ్ లో ఉన్నటువంటి వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రాజకీయ పరంగా మేము అడిగిన డిమాండ్ ఏంటంటే స్వర్గీయ వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి కాపు కళ్యాణ కాపు కళ్యాణ మండపాన్ని దర్శక రత్న దాస నారాయణ రావు గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి కాపు కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మించమని ఆ రోజు మేము అడిగాం ఈ సమస్యను పక్కన పెట్టేసేసి రాజకీయ వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసుకుంటూ అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది దీనిలో భాగంగా మా కాపు నాయకులు బోండా ఉమాయేశ్వరరావు గారి దిష్టి బొమ్మ మా కాపు కులస్తులతో తగలు పెట్టించడం చాలా విచారకరమైన అంశం మాకు చాలా బాధేసింది రేపటి రోజు మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమం చేసినటువంటి వ్యక్తుల మీద క్రమశిక్షణ సరిగా పోలీసు వారు ఏదైనా చర్య తీసుకుంటే మళ్ళీ మా కాపు సోదరుల మీదే కేసులు పెట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇకనైనా ఇట్లాంటి రాజకీయ మాటలు మానుకుని మేము అడిగే కాపు కళ్యాణ మండపాలని నిర్మిస్తారా లేదా మీరు ప్రతి పత్రికా ప్రకటన చేయండి ఒకటి మేము ఈ కాపు కళ్యాణ మండపాల మీద మీరు పత్రికా ప్రకటన చేసే వరకు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి సిటీలో ఉన్నటువంటి కాపు నాయకుల్ని మినిస్టర్స్ ని ఎమ్మెల్యేల్ని వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్ గా మే మెమోరాండం ఇచ్చి వారిని కలవటం జరుగుతుంది రాబోయే రోజుల్లో విష జ్వరాలు గ్రామాలను వణికిస్తున్నాయి వర్షాలు కురుస్తుండటంతో గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం లోపించి విష జ్వరాలు ప్రబలుతున్నాయి కృష్ణా జిల్లాలోని రెడ్డిగూడెం జగ్గైపేట మండలాల్లో ఈ తరహా పరిస్థితులు నెలకొనగా వైద్య సేవలు అందించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు పారిశుద్ధ్యం లోపించడంతో గ్రామాల్లో విష జ్వరాలు ప్రబలుతున్నాయి ఇటీవలే వర్షాలు కురుస్తూ ఉండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచి మురికి గుంతలుగా మారుతున్నాయి దీంతో దోమలు వ్యాపించి భారీగా విష జ్వరాలు ప్రబలుతున్నాయి కృష్ణా జిల్లాలోని రెడ్డిగూడెం మండలం వెంపటిగూడెంలో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది గత కొద్ది రోజులుగా గ్రామంలో పలువురు జ్వరాల బారిన పడగా కనీసం వైద్య సిబ్బంది కూడా పట్టించుకోవటం లేదని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు గ్రామంలో పదుల సంఖ్యలో జ్వర బాధితులు మంచాన పడ్డారు విషయం తెలుసుకున్న వైద్య సిబ్బంది సర్వే ప్రారంభించారు ప్రధానంగా గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యం లోపించడం వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు పంచాయతీ సిబ్బంది సరిగా పట్టించుకోవటం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు గ్రామంలో పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు మరోవైపు జగ్గైపేట మండలంలో కూడా పలు గ్రామాల్లో విష జ్వరాలు ప్రబలుతున్నట్లు చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వైద్య సిబ్బంది జ్వరాల సర్వే చేసి వైద్య సేవలు అందించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఆగస్టు పదహారు నుంచి రాష్ట్రంలో పాఠశాలల పునః ప్రారంభం వైరస్ వ్యాప్తి నివారణకు గట్టి చర్యలు ఆన్లైన్ క్లాసులు నడపొద్దన్న మంత్రి సురేష్ నగరంలో జర్నలిస్టు తొల్లపాటి తొంభైవ జయంతి వేడుకలు అనితర సాధ్యుడు కుటుంబరావు అని కొనియాడిన మంత్రి పేర్ని నాని ఎస్సీల ప్రతిఘటన ర్యాలీని భగ్నం చేసిన పోలీసులు ఎస్సీల హక్కులను ప్రభుత్వం కాలరాస్తోందని టీడీపీ నేతల మండిపాటు న్యాయ 
న్యాయ వ్యవస్థపై జరుగుతున్న దాడులను ఖండించిన బెజవాడ లాయర్లు ఘటనకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ ఏ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం